छात्रगण आज के इस अंतर में शिष्टाचार और शीर्षक जो इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष के लिए रीति भाषा हिंदी गद्दी भाग से संबंधित पाठ है इसके लेखक हैं राम आज्ञा द्विवेदी समीर जी जो हिंदी साहित्य में इनको समीर जी के नाम से माना जाता है पिछले ये इस पाठ संबंधी भाग नंबर दो का विश्लेषण है भाग नंबर एक के अंतर्गत समीर जी का जीवन परिचय के बारे में देखा गया यानी आपका जन्म कब हुआ है अब उन्होंने हिंदी की किस प्रकार से सेवाएं की हैं और हिंदी के हिंदी साहित्य के संबंधित आपका महत्वपूर्ण योगदान क्या था मैंने इनका महत्वपूर्ण योगदान अवधि भाषा के अंतर्गत यानी एक शब्द कोश का बनाया गया निर्माण किया गया जिसके अंतर्गत पंद्रह हजार शब्द जोड़े गए इन शब्दों के कारण क्या होता है हिंदी भाषा को अने रचना हिंदी भाषा की रचना का किया जाना और इसके अंतर्गत अने व्यवहार का करना बातचीत का करना यह बहुत ही सरल बन गया है इसी के इस शब्द कोश के कारण ही क्या होता है हिंदी भाषा का रचना का रचना का किया जाना बहुत ही अने महत्वपूर्ण या सरल बनाया गया है और इस अंतर में अने शिष्टाचार जो शीर्षक से संबंधित अने विश्लेषण किया जा रहा है शिष्टाचार क्या है शिष्टाचार की क्या आवश्यकता क्या है उसका महत्व इन किन लोगों में किस प्रकार से उन इसका योगदान होना चाहिए इन सभी विषयों के बारे में इसमें चर्चा की जाती है ये जो इसका लिखने वाले ने राम राम आज्ञा द्विवेदी समीर जी हैं टुडे वी आर डिस्कसिंग वन ऑफ द टॉपिक द टाइटल इज शिष्टाचार मीन्स गुड मैनर्स दिस टाइटल इज the one of the essay topic this topic is taken from the modern earlier uh, prose the for the standard uh, for for intermediate uh, first year as a second language hindi this title is uh, divided into five parts in this uh, five out of five parts uh, in, in previous class we are discussing discussed uh, uh, first part uh, and uh, about uh, the author's uh, biography when the author was uh, ramagnya dwedi samir when he born and uh, which place is what is the his native place where he settled uh, the fine uh, in, uh, in in his life then afterwards here uh, what is the invention in hindi literature by the uh, invented by the the samir ne uh, and uh, the uh, that invention is uh, uh, useful for what type of, how to use the uh, hindi literature uh, in literature and uh, he is invented mean the samir invented that uh, uh, one of the dictionary for hindi literature as a avadi dictionary is a when he uh, published and uh, who who was the in your uh, publishing your uh, like is uh, information messages are given in that uh, part 1 okay now we are discussing about uh, the what is the characters uh, what is the manners of uh, good manners in the society uh, that uh, 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 in this uh, part, uh, we are discussing uh, about the manners. The author says that here, uh, this is the this topic uh, is one of the essay topic. ये किस संबंधी पाठ है? ये निबंध संबंधी पाठ है. निबंध किसे किया कहा जाता है? किसी एक विषय के संबंध में लिखित रूप से विस्तार से वर्णन का किया जाना ही क्या होता है निबंध कहा जाता है मीन विच कॉम्प्लीमेंट इज रिटर्न बाय द द थीरी पार्ट इज विथ डिटेल अबाउट वन टॉपिक सो इज नोन एज एस ए टॉपिक एसे सो दिस टॉपिक द गुड मैनर्स आर गुड कैरेक्टर पर्सन पर्सन से गुड कैरेक्टर and a good characterized person is a who's called uh, that uh, 
ब्रीफ इंफॉर्मेशन मैसेज गिवेन द दिस एस ए ओनली ओके सो अबाउट दिस टॉपिक इज इंट्रोड्यूसिंग द गुड मैनर्स मीन द पर्सन दोज हैव द गुड कैरेक्टर्स is called uh, as uh, uh, maintain the good manners mean those who maintain the good manners isn't follow the good manners called as a good uh, characterized person right so how to we are uh, change the, our life uh, as good characterized right this information suggestions uh, guidance uh, is given in this uh, topic uh, by the ram dari are ram agnya dwedi samir ji right so ye ek uh, nibandh sambandhit paath hai ye isse sambandhit paath hai iske lekhak uh, mean who is the writer mean author of uh, this topic means ram agnya dwedi jisko hum samir ke naam se mana jata hai is known as uh, ram agnya dwedi known as a samir in the, in the literature the samir is the one of the pen name of ramagnya dwedi ji okay so is part ka mukhya uddesh manav jeevan mein prayog kiye jane wale mane is a what is the ambition of uh, uh, this uh, author means uh, the in a society the every human being uh, live in a society okay in that uh, society the cult the society is a uh, an a mixture of uh, the culture right so is part ka mukhya uddesh ambition of uh, uh, this topic was uh, yeah, aim 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 of the topic मीन मानव जीवन में मीन इन दट ह्यूमन बींग मानव के जीवन के अंतर्गत किए जाने वाले मीन विच वर्क इज डन बाई द ह्यूमन बींग एज द पर्सन शिष्ट अच्छे और कठोर बुरे संबंधों का शब्दों का भेद माने विथ सम वर्क द ह्यूमन बींग एवरी ह्यूमैन इज द डूइंग that good and uh, the uh, work uh, can be decided as a good or bad only mean which person is uh, maintain the uh, manners and a uh, good manners so call as a good characterized person okay as a good so those are not maintaining you are uh, called as a bad uh, characterized person so should mane yahan pe kya bataya माने शिष्ट का माने अच्छे माने गुड कैरेक्टर एज ए गुड गुड मैनर अरे कैरेक्टर 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 माने सो कठोर बुरे संबंध ने संबोधन मीन संबोधन मीन्स रिलेशन relation of the which words are used the uh, by the uh, uh, used by the person i mean to the person so is a good and a bad manners in that relation mean you are comparing is calling each other as a uh, brother as a an a vocal language but those are uh, an use the word of a brother as a good mannered person he are maintain that uh, respect to the uh, other person or elder one but those are not using the word or you are uh, calling the person with a uh, nickname or uh, as a an uh, taller or a uh, blinder or uh, like that so is not good is a bad character person relation samdhan ka bhed mean different is uh, the using different words uh, different is not only that उन शब्दों के कारण उन व्यक्तियों का व्यक्तित्व पर मेन इज अ बिहेवियर इज अ यूजिंग द वन पर्सन से बिहेवियर इज डिपेंड्स अपॉन द यूजिंग वर्ड्स ओनली मेन दोज पर्सन पीपल आर यूजिंग द गुड वर्ड्स एज ए रिलेशन एज ए ब्रदर सिस्टर लाइक दैट है ना यू आर कॉल्ड एज ए गुड मैनर्ड पर्सन और गुड कैरेक्टराइज पर्सन सो so, उसके व्यक्तित्व का चरित्र निर्धारण होता है मेन 
व्यक्ति का चरित्र मीन कैरेक्टर इज द ह्यूमन बींग कैरेक्टर इज डिपेंड्स अपॉन यू आर यूजिंग वर्ड्स आर मेकिंग रिलेशन ओके दट्स डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टर ओके एक व्यक्ति का जो चरित्र का निर्धारण किस प्रकार होता है इस व्यक्ति के अनेक प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के कारण और संबंधों को जोड़ने में प्रयोग होने वाले शब्द ऐसे होते हैं अने ये वाला जो होता है ये निर्धारण किया जाता है और उसके बाद बताया गया हमारे वाणी बिन इन आवर वॉइस है ना एस पर आवर वॉइस अने हमारे वाणी और कर्मों में विनम्रता होनी चाहिए विनम्रता पोलाइटनेस पोलाइटनेस होनी चाहिए विनम्रता होनी चाहिए द यहाँ पर हमारे विनम्रता किसमें होनी चाहिए अपने वाणी में प्रयोग किए जाने वाले शब्द में और कर्मों में कार्य के अंदर जाते हुए कार्य में भी होनी चाहिए यहाँ पे वाणी का माने शब्दों में माने मनुष्य से या अपने से हमारे से प्रयोग किए जाने वाली शब्दावली यानी कि वाणी वॉइस मैंने उसमें और कर्म मेन एक्टिविटीज एक्टिविटीज एक्टिविटी टी आई ई एस ओके इन आवर एक्टिविटीज दैट मैनर शुड बी इन नॉट ओनली आवर वॉइस आर द टॉकिंग बट इस मैनर शुड बी हैविंग इन वट वन ए आवर एक्टिविटीज टू है ना गुड एक्टिविटीज मीन वट इज द एक्टिविटी गुड एक्टिविटी कॉल एस ए गुड मैनर्स ओके मीन वेन यू आर एंटायर द एनी न्यू पर्सन आर इन ए क्लास शुड आस्क द परमिशन एक्सक्यूज मी मे आई कम इन लाइक दिस वर्ड ओके सो निविनम्रता रहना चाहिए और समाज में सभ्य बनकर रहने के लिए विनम्रता पूर्वक व्यवहार ही सर्वप्रथम माना जाता है मीन द ऑथर सेस इन हिज वर्ड्स अरे हाउ टू डेवलप आवर मैनर हाउ टू यूर चेंज आवर कैरेक्टर एज ए गुड कैरेक्टर आए गुड कैरेक्टर आइज है क्या बताया गया समाज में इन द सोसाइटी सभ्य बनकर एज ए मेंबर रहने के लिए विनम्रता पूर्वक विनम्रता पूर्वक मीन पोलाइटनेस सॉफ्टनेस व्यवहार ही मीन आवर बिहेवियर एज ए पोलाइटनेस सॉफ्ट ओनली है सर्वश्रेष्ठ होता है विच पर्सन द मैनर विच पर्सन एक्टिविटी एज ए गुड एक्टिविटी मीन दो आर फॉलो द गुड मैनर्स इन नॉट ओनली द वॉइस आर टॉकिंग बट द यूजिंग वर्ड्स बट इज एक्टिविटी इन देर वर्क टू है ना दो आर यूजिंग द मेंटेन दर सो दट पर्सन आर कॉल्ड है ना दो पर्सन कॉल्ड एज ए गुड कैरेक्टराइज पर्सन मे सर्वश्रेष्ठ माने जाते सबसे है वेल एंड गुड इज नोन एज ए वेल एंड गुड कैरेक्टराइज पर्सन दो आर मेंटेन द रेस्पेक्ट द ऑल्डर्स आर एन ए डूइंग वर्क एज ओबे द ऑर्डर्स ऑफ एल्डर्स आर अदर्स राइट दे आर कॉल्ड एज ए एन ए नोन एज ए वेल बेसिंग आर गुड वेल गुड कैरेक्टराइज पर्सन मीन एवरी पर्सन कैरेक्टर इज डिपेंड्स अपॉन देर बिहेवियर एज ए गुड मैनर्स एंड द बिहेवियर दट इज यूजिंग पोलाइट वर्ड्स सॉफ्ट वर्ड्स आर रेस्पेक्टिव वर्ड्स क्या बताया गया विनम्रता अने कौन सा व्यक्ति का व्यवहार सर्वश्रेष्ठ माना जाता है कौन सा व्यक्ति का व्यवहार सर्वश्रेष्ठ माना जाता है जिसके जिस मानव के अने जीवन में अने व्यवहार कैसा होने चाहिए विनम्रता पूर्वक होता है जिस व्यक्ति का व्यवहार विनम्रता पूर्वक होता है उस व्यक्ति का व्यवहार अने जीव चरित्र जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है सर्वश्रेष्ठ मैंने सबसे उत्तम सबसे उत्तम उत्तम माना जाता है यर इज अ वेल नोन गुड कैरेक्टराइज पर्सन विनम्रता के कारण वर द अनदर बेनिफिट वाई यू शुड द पोलाइट मेंटेन द पोलाइटनेस या सॉफ्टनेस इन अवर वॉइस मीन्स विनम्रता के विनम्रता मीन पोलाइटनेस केवल केवल बातों में ही नहीं 
means not only in in our voice or words respecting words ane apne karyo mein bhi honi chahiye mean again he asking the trust the word that's uh, your respective word is uh, not only using in our voice but uh, the word uh, in the obeying the orders elders elders order too mean you should obey the elders means what they are given the announce your order to you mean you should be obey them right तो विनम्रता केवल बातों में नहीं बल्कि अपने कार्यों में भी होनी चाहिए किसके कारण द एवरी थिंग इज डिपेंड्स अपॉन आवर द कैरेक्टर्स डिसाइडेड मीन यूर ह्यूमन बींग्स कैरेक्टर्स एन ए डिसाइडेड बाय द द पोलाइटनेस द रेस्पेक्टिव वर्ड्स एंड एक्टिविटी ओनली द मैनर्स ओनली ओके सो यू नॉट बी एंड मेंटेन दैट इन आवर वर्ड्स आर वॉइस एंड बट इन दैट लैंग्वेज बट इन दैट एक्टिविटी टू मीन्स इन दैट मैनर्स इफ यू आर ओबे द वर्ड्स एज एल्डर्स यू शुड बी मेंटेन एज अ सॉफ्टनेस एंड यू आर यू आर डूइंग वर्क क्विकली इमीडिएटली यू आर रेस्पॉन्ड द एल्डर्स ओके राइट द विनम्रता केवल बातों में नहीं बल्कि वाणी में नहीं बल्कि कार्यों में भी होने कार्य में भी होना चाहिए इस प्रकार सा है ना संदेश किससे दिया गया है राम आज्ञा द्विवेदी समीर जैसे दिया गया है ये जो है शिष्टाचार के अंतर्गत विनम्रता एक प्रथम यानी विशिष्ट स्थान रखता है मीन इन आवर गुड मैनर्स the politeness is a uh, one of the main person main, main uh, character uh, 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 that uh, those character the full of uh, the manners uh, the uh, decided uh, by the char- uh, that uh, good characterized person the one of the uh, word is uh, the politeness one uh, mean using the soft voice low voice do the and when you talk to others or elders you should be maintain the discipline as a soft voice or a, or a slow voice okay vinamrata ke kaval baaton mein nahi balki apne activities mein bhi attitude mein bhi acche se honi chahiye is you should maintain the in our on a politeness respective in our attitude or in our uh, your uh, uh, obey words वर्क्स ऑल्सो होनी चाहिए हर व्यक्ति से हम नम्रता और स्नेह भाव को अपनाना चाहिए मीन हर व्यक्ति से वी शुड बी इन ए को रिलेशन विथ द अदर्स हाउ टू वी नम्रता मीन सॉफ्टनेस नम्रता मीन्स स्लो वाइस मीन्स सॉफ्टनेस you are respecting word using as a brother sister aunty aunty uncle like this words this are and is are called as a good mannered person in a discipline or sneh bhav hone chahiye you should maintain the sneh means love affectionate to the person and sneh means you are make a friendship when you are make a love to others यार भाव को अपनाना चाहिए इट शुड बी मेंटेन यू आर एक्सेप्टिंग दैट यू आर मेंटेन द सोसाइटी एज ए ब्रदरहुड एंड एज अ वेरी सॉफ्टनेस ओके व्यक्ति यानी हर व्यक्ति से हम उन्हें हाउ टू यू आर बिहेवियर यू आर वाट वाट बिहेवियर यू शुड मेंटेन इन द सोसाइटी means uh, it should be love each other and next uh, respect to the other people mean and uh, with the behavior okay feelings of that uh, manners and har vyakti se hum kya karne chahiye har vyakti se hum नम्रता और स्नेह पूर्व व्यवहार को अनेक भावना को प्रकट करनी चाहिए व्यतीत करना चाहिए अन्य व्यतीत करना चाहिए अने अपनाना चाहिए और इस प्रकार से यानी शिष्टाचार के अंतर्गत विनम्रता एक प्रमुख स्थान रखता है विशेष स्थान रखता है इसके कारण क्या होता है हम नम्रता के कारण क्या क्या विनम्रता के कारण नम्रता और स्नेह की भावना भी इसी के अंतर्गत होती है इस प्रकार का भावना को अपनाना ही विनम्रता के अंतर्गत माना जाता है 
नेक्स्ट समाज में सभ्य बनकर रहने के लिए मेन इन द सोसाइटी एज एन ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी यू शुड मेंटेन दैट पर्सन के लिए शिष्टाचार मेन गुड मैनर्स के विनय ये नियम अवश्य जानकर मेन यू शुड बी नो दैट व्हाट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर एज ए मेन इन द नाइबर एज ए सोसाइटी मेंबर मैंने रिली कैट दोज पीपुल आर लिव इन ए सोसाइटी कॉल्ड सिविलाइज सिविलाइजर ओके गुड सिविलाइजर गुड सिटीजन वॉट इज द कंडीशन रूल्स एंड रेग्युलेशन एंड हेविंग इन ए सीटीजन मीन यू शूड मेन्टेन यू शूड लर्न द नू द सीटीजनशीप मीन एवरी सीटीजनशीप सीटीजन मेन्टेन द यू नो द वॉट इज द रूल्स ऑफ सीटीजनशीप राइट मेन यहाँ पर समाज में सभी बनकर एज ए मेंबर बनकर रहने के लिए क्या करने चाहिए शिष्टाचार के नियम उन्होंने हैं वाट इज द रूल्स और रेगुलेशन इन ए सोसाइटी एज ए सिटीजन यू शुड वेल यू नो दैट वेल इन द सोसाइटी है ना ऐसे मेंटेन द सिविल सिटीजनशिप उन्हें अपनी आदत में सम्मिलित कर लेना भी चाहिए You not the no are the see the uh, rules and regulations, but you should be maintain in your uh, behavior too. मेन यहाँ पर क्या कहा जाता है मेन यहाँ पर आज रामाग्ञा द्विवेदी जी यानी कि समीर जी से शिष्टाचार के संबंध में आपको ये संदेश दिया जाता है कि शिष्य हर व्यक्ति अपने सभ्य बन के रहने के लिए अने शिष्टाचार से संबंधित नियमों को जानना चाहिए मेन जानना ही नहीं बल्कि उसको अपने जीवन में अपनाना भी चाहिए You are not a an that a Samir Samir mean as author what he says what he given a message about it is the base of good manners as his topic mean he is as a citizenship as a citizen and you every uh, the person should know the and what is the rules and regulations of the citizenship you are not only know that uh, you know the condition Conditions, rules, uh, but uh, you should implement in your life period as a act in your uh, any attitudes or uh, in your uh, activities uh, as a one uh, comparing your uh, make a uh, co- coordination or uh, correlation in the society. Okay, I. Uh, I hope uh, you can understood uh, what how to behave and uh, uh, our uh, activities in the society, and uh, you should. Uh, I hope uh, you can implemented uh, these uh, follow the uh, conditions of uh, rules and regulations uh, as a uh, good characterized our citizen person. मैंने इससे आशा है कि आप लोग ने शिष्टाचार के अंतर्गत होने वाले पहला गुण जो है विनम्रता ये विनम्रता के अंतर्गत जो कुछ नियम होते हैं ने वो सभ्य बन के रहने के लिए समाज में तो उसको जानकारी नहीं बल्कि उसको अपने व्यवहार के अंतर्गत भी अपनाने का प्रयास करना चाहिए आशा है आप अवश्य इसका ध्यान रखेंगे इसका पूरा पूरा अनुकरण करने का प्रयास करेंगे धन्यवाद